ஜூன் பத்தாம் தேதி தொடங்குகிறது அதாவது ஜே அட்வான்ஸ்டு ரிசல்ட் வந்த அடுத்த நாள் இது ஸ்டார்ட் ஆகும் இதில் வரக்கூடிய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது ஒய் தட் மச் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் சில சிஎஃப்டிஐஸ் வந்து ஐம்பது சதவீத மார்க் வச்சுருந்தா கூட மாணவர்களை எடுத்துக்கிறாங்க இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி நேஷ்னல் ரயில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் இந்த கட் ஆஃப்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த சீட்டு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸ்டடிட் இன் என்ஐடி ட்ரிச்சி இன் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஷி காட் பிளேஸ்டு ஃபார் த சேலரி ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஏனம் இன் த கம்பெனி ஆஃப் கூகுள் அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜோசா Joint Seat Allocation Authority 2024 Counseling June 10th of the year. That is, if you have a J.E. Advanced Result, you will start the first time. The first time, you will start the process of JOSA Counseling. What is JOSA? This is the most important thing. This is the most important thing to give you a wipe. If you have a choice filling, why is that much very, very, very important? Why is that much very, very, very important? என்டையராக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜோசாவை பற்றின ஒரு மிகப்பெரிய புரிதல் நம்முடைய பெற்றோர்களிடம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன் மெயினாக இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சார் நான் ஜே எழுதிட்டேன் ஜே அட்வான்ஸ்டு எழுதியாச்சு ஜே மெயின்ஸ் எழுதுனா அட்வான்ஸ்டு எழுதுனா ஐஐடி என்ஐடி உங்களை எல்லாம் தனித்தனியாக கூப்பிட்டெல்லாம் அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஜேஇ எழுதுறத விட இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங்க்கு கரெக்டாக அப்ளை பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வெரி வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் இந்த என்ட்ரி டிக்கெட் அப்படிங்கிறது ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடி சிஎஃப்டிஐஸுக்கு ஜேஇ அப்படிங்கிற எக்ஸாம் ஒரு பக்கம் கொடுத்தாலும் ஜோசா அப்படிங்கிறது தான் இதற்குள்ளே கால் எடுத்து வைக்கிறதுக்கான அடுத்தபடியை நமக்கு கொடுக்குது அப்போது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கரெக்டாக நம்முடைய மாணவர்கள் யூஸ் பண்ணணும் சில பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்குது சார் எழுதுகிறப்ப மட்டும் ஜேஇ மெயின்ஸ் தனியாக அட்வான்ஸ்டு தனியாக நாங்கள் எழுதுகிறோமே ஜோசா கவுன்சிலிங்குள்ளே வர்றப்போ ஐஐடிக்கு தனியாக சாய்ஸ் ஃபில்லிங் என்ஐடிக்கு தனியாக சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுமான்னு இல்லை நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஐடி திருச்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஐடி வாரங்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐஐடி பாம்பே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சத எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்லேயும் கையில் எடுத்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடலாம் அதுக்கு சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்குறீங்க ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு கொடுக்குறீங்க அப்போது நீங்கள் ஐஐடின்னு கொடுத்த அடுத்த செகண்டு அந்த சிஸ்டம் என்ன பார்த்துக்கணும் உங்களுடைய ஜெய் அட்வான்ஸ்டு மார்க் அதுவே பார்த்துக்கோம் அடுத்த செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறீங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ஐடி திருச்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுத்துருக்குறீங்களா அப்போ என்ஐடிங்கிறது எதுக்குள்ளே வரும் மெயின்ஸ் ரேங்க்குள்ளே அப்போது அந்த சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மெயின்ஸ் ரேங்கை வெரிஃபை பண்ணிக்கும் அப்போது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது ஐஐடிக்கு தனி என்ஐடிக்கு தனி ட்ரிபிள் ஐடிக்கு தனி எல்லாம் கிடையாது உங்கள் சாய்ஸ் என்ன ஐஐடி மெட்ராஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார் எனக்கு அது கிடைக்கலன்னு அடுத்து என்ஐடி திருச்சிக்கே நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகிறேன் உங்கள் சாய்ஸை நீங்கள் பாட்டுக்கு ஃபில் பண்ணி விட்டுடலாம் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட சாய்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ண முடியும் ஃபில் பண்ணி விட்டுருங்க ஐஐடி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஜோசா கவுன்சிலிங் சிஸ்டம் அட்வான்ஸ்டு மார்க்கை பார்த்துக்கோம் என்ஐடி இருந்தால் அல்லது ட்ரிபிள் ஐடி இருந்தால் அல்லது சிஎஃப்டிஐ இருந்தால் அந்த ஜோசா கவுன்சிலிங் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜேஇ மெயின்ஸ் ரேங்க் அதுவே எடுத்துக்கோ நீங்கள் வந்து தனியெல்லாம் ஒன்றும் பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கோங்க சில பேர் கேட்குறாங்க சார் நாங்கள் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு ரேங்கை வச்சுக்கிட்டு என்ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமான்னு போக முடியாது என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி சிஎஃப்டிஐக்கு கட்டாயமாக ஜேஇ மெயின்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிசைடிங் க்ரைட்டீரியா ஃபார் கவுன்சிலிங் ஐஐடிக்கு மட்டுமே தான் நீங்கள் ஜெய் அட்வான்ஸ் எழுதி போக முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இதில் நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் சார் இந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க்கு சார் எங்கிட்ட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இல்லை சார் ஆனால் நான் ரேங்க் வந்து நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆயில்னு சொல்லி வாங்கி நல்ல ரேங்கில் நான் இருக்கிறேன்னு நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொன்னாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங
சிஎஃப்டிஐக்கு கிடையாது சில சிஎஃப்டிஐஸ் வந்து ஐம்பது சதவீத மார்க் வச்சுருந்தா கூட மாணவர்களை எடுத்துக்கிறாங்க லைக் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி நேஷ்னல் ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் என்ஆர்டிஐன்னு சொல்லுவாங்க அது நிறைய கல்லூரிகள் ஈவன் நம்ம தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி அறுபது சதவீத மார்க் இருந்தால் போதும்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போது இந்த சிஎஃப்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஒவ்வொரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் ஆனால் ஐஐடி என்ஐடி ட்ரிபிளேட்டிக்கு மட்டும்தான் இந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போனதும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் எந்த சாய்ஸை வேணாலும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொவைடட் உங்களுக்கு என்ஐடி கிடச்சி உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணப்பட்ட அந்த சீட் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கேன்சல் ஆயிரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டு முடிகிறப்போ நீங்கள் ஜோசா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணிக்கலாம் உங்களை அலோ பண்ணும் யூ கேன் ஃபில் ஜோசா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டென்த் மார்க்கு கொடுங்க டுவெல்த் மார்க்கு கொடுங்கன்னு அவங்க கேட்பாங்க அப்போது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அலாட் பண்ண சீட் தோ யுவர் மார்க் இஸ் லெஸ் தேன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வி கேனாட் கிவ் த சீட்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போது செகண்ட் ரவுண்டில் சிஎஃப்டியில் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் வெளியே வந்துக்கலாம் ஸோ நம்முடைய மாணவர்கள் ஜோசா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும் பொழுது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க்ஸ் இல்லைனாலும் நீங்கள் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு தாராளமாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி புவனேஸ்வர் பூனே இது போல் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக ஜென்ரலாகவே நம்ம பசங்க பயங்கரமாக எக்கச்சக்கமான மிஸ்டேக் பண்ணுறது சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் தான் பிகாஸ் கன்சிஸ்டண்டாக லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸை நம்ம சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதுவும் வந்து ஒவ்வொரு தடவையுமே லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கான அனாலிசிஸை எடுத்து வச்சு கண்டுபிடிச்சி இந்த கட் ஆஃப்பில் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த சீட்டு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லை மாணவருடைய செலக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர்களுடைய கட் ஆஃபே வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அவங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரேங்கிங் இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும்தான் சார் வேணும்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த என்ஐடிலையும் கிடைக்காம எந்த ட்ரிபிளேட்டியும் கிடைக்காம அல்லது ட்ரிபிளேட்டியில் கடைசி அஞ்சு ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய ட்ரிபிளேட்டியில் கொண்டு போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போட்டு வைப்பாங்க மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய தவறு அந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரேங்கிங்க்கு என்ஐடி திருச்சியில் மெட்டலர்ஜிக்கல் கிடச்சிருக்கோம் ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹூ ஸ்டடிட் இன் என்ஐடி திருச்சி இன் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஷி காட் பிளேஸ்டு ஃபார் த சேலரி ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஏனம் இன் த கம்பெனி ஆஃப் கூகுள் அப்போ என்ன அர்த்தம் கூகுள் கம்பெனிக்காரங்களுக்கு நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கணுங்கிறது தேவையில்லை கோடிங் பண்ண தெரியுமா வான்னு கூப்பிட்டுப்பாங்க என்ஐடி திருச்சிக்கு தான் கூகுள் வரும் நீங்கள் கடைசி ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய ட்ரிபிளேட்டிக்கு போனாலும் கூகுள் வராது அப்போது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட ஒன் டு ஒன் செஷனாக தன்னந்தனியாக நம்ம பார்த்து அவங்க கொடுக்குற ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் அவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய ரேங்குக்கு ஆப்டாக வருமா அவர்கள் எதை மாற்றணும்னு சொல்லி உட்கார்ந்து டீட்டெயில்டாக மாணவர்களுக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணி வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் படிக்கிறத விட நான் படித்து நல்ல மார்க் வாங்கினேன் சார் ஜேஇஇ அதை விட நான் அட்வான்ஸ்டு பயங்கரமாக எழுதியிருக்கிறேன் சார் நல்ல ரேங்க் வந்திருக்கு அதை விட சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது வெரி 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 மச் இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிற கைடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும்னா யூ கேன் ஃபில் ஆன் யுவர் ஓன் இல்லை என்றால் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சின்ஸ் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர் வி ஆர் வெரி வெரி ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு படித்து எந்த இடத்துல வந்து கீழே போயிடக்கூடாதுன்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் போய் அடியாயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் ஃபார் ஆல் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அப்படி ஏதாச்சும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டால் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் அதற்கு முன்னாடி நிறைய கால்ஸ் நீங்கள் கேட்குறீங்க சார் கன்சிஸ்டண்ட்டாகவே வந்து பிஸியாகவே இருக்குன்னா அதே இடத்துல உங்களுக்கு கூகுள் ஃபார்மும் கொடுத்துருக்குறோம் அதை ஃபில் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்
எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பத்து நாள் ஜூலை ஜூன் பத்தாம் தேதியிலிருந்து ஜூன் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் டைம் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஃபில் த சாய்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் யூ கேனாட் சேஞ்ச் சார் நான் மாற்றி பண்ணிட்டேன் சார் எங்காச்சும் போனால் மாற்றி கொடுப்பாங்களா ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க பத்து நாள் தெளிவாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிடணும் அதில் ஆறாவது நாள் ஒரு மாக் சீட் அலாட்மெண்ட் உங்களுக்கு வரும் அஞ்சு நாள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள் யாரெல்லாம் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி முடிச்சுருக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் ஆறாவது நாள் வந்து மாக் சாய்ஸ் ஃபில்லு நீங்கள் பண்ணுனதை பொறுத்து ஆறாம் நாள் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாளில் பண்ண சாய்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஆறாவது நாள் வந்து இந்த சீட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணதை பொறுத்துன்னு வரும் மறுபடியும் ஏழாவது நாள் விட்டுட்டு எட்டாவது நாள் ஒரு மாக் அலக்கேஷன் வரும் அதையெல்லாம் பார்த்து தெளிவாக முன்னாடி பின்னாடி நீங்கள் மாற்றி பத்தாவது நாள் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் சாய்ஸை ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு மேலே ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் சாய்ஸை மாற்ற முடியுமா நான் மாற்ற முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன் டைம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் மட்டுமே அதனால் ஆறு ரவுண்டு கவுன்சிலிங்காக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு டைம் தான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறதுனால கரெக்டாக சாய்ஸ் ஃபில்லில் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ராட்டஜியாக பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட் சிக்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் ஒரு ஒரு வாரம் டைம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆறு ரவுண்ட் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னே கால் மாதம் இதுக்கான கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகும்னு கூட நிறைய பேர்த்துக்கு இன்னும் தெரியாமல் இருக்கிறாங்க இதில் என்னென்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சீட் வந்து ஒரு நூறு சீட் இருக்குதுன்னு வைங்க அந்த நூறு சீட்டில் முப்பத்தொம்பது சீட் ஓசிக்கு இருக்கும் பத்து சீட் இடபிள்யூஎஸுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தேழு சீட் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயருக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஓ முப்பத்தொம்பது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் காம்படிஷன் இது ஆக்சுவலாக இது இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும் இந்த முப்பத்தொம்போது சீட் கொடுப்பாங்க அதே போல் ஓசியில் வந்து இடபிள்யூஎஸ் இது தான் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு கொடுக்கறது இந்த ஓசிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறத மாணவர்கள் மறந்துடாதீங்க அப்போது இந்த ஓப்பன் காம்படிஷனை என்ன முக்கியம் தெரியுமா இந்த ஓப்பன் காம்படிஷனில் மாணவர்களுக்கு முக்கியம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த நூறு மாணவர்களில் ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தொம்பது மாணவர்கள் முப்பத்தொம்பது ரேங்க்னு வைங்க ஸோ முப்ப ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தொம்பது ரேங்க் மாணவர்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓசியில் தான் அலக்கேட் ஆகும் அது நீங்கள் ஓபிசியாக இருக்கலாம் எஸ்சி மாணவராக இருக்கலாம் எஸ்டி மாணவராக அது ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி மாணவராக கூட இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தொம்பது மார்க் யாரெல்லாம் இந்த காலேஜுக்குள்ளே வந்து சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி வர்றாங்களோ முதல்ல ஓசியில் தான் சீட் ஃபில் பண்ணுவாங்க ஓசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரிக்குள்ளே ஃபில்லிங்கே போகும் ஓசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயருக்கு உள்ளே போகும் ஓபி அதுக்கப்புறம் தான் ஓசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எஸ்சிக்கு போகும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா முதல்ல சீட் அப்படிங்கிறது ஓசியில் ஃபில் ஆகும் ஓப்பன் காம்படிஷனில் அது எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் சரி முதலில் வருபவர்களுக்கு ஓசியில் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் இருப்பவர்களுக்கு டபுள் தமாக்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது டபுள் டைம்ஸ் அது ஆக்சுவலாக அப்போது ஓசிலேயும் சீட் எடுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் சீட் கிடைக்கலனா ஓபிசிக்குலேயும் போய் உங்களுக்கு அதே சீட் கிடைச்சது நான் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி மாணவர்களுக்கு ஓசியில் கிடைச்சா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா முடியாது அப்போது இது ஒரு பயங்கரமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதையும் நம்முடைய மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறப்போ நிறைய எக்கச்சக்கமாக டவுட் ஃபோன் பண்ணி சார் நாங்கள் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் சார் ஆனால் அலாட்டட் கேட்டகரி ஓசின்னு வந்திருக்குதுன்னு பாங்க ஓசிங்கிறது ஓப்பன் காம்படிஷன் உங்களுக்கு அந்த சீட் ஓப்பன் காம்படிஷன்லேயே கிடைச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ரைட் அடுத்து சூப்பர் நியூமரரி கோட்டா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் கேட்டகரி சூப்பர் நியூமரரி கோட்டான்னு அப்படின்னு என்னென்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் ஃபீமேல் அப்படிங்கிற அந்த கேண்டிடேட்ஸுக்கு சில பேர் கேட்குறாங்க சார் சிங்கிள் ஃபீமேல் சைல்டாக இருந்தால் தான் இது கிடைக்குமா சார் அப்படின்னு ஃபீமேல்னு யார் இருந்தாலும் கிடைக்கும் உங்கள் வீட்டில் முதல் ஒரு பையன் பிறந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பொண்ணு பிறந்திருக்கலாம் அல்லது ரெண்டுமே பொண்ணாக கூட இருக்கலாம் அது மூணுமே பொண்ணாக கூட இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் ஒன்லி ஒன் சைல்டு சிங்கிள் சைல்டு ஃபஸ்ட்டு சைல்டு ஒன்றும் கிடையாது இஃப் யூ ஆர் ஏ ஃபீமேல் இஃப் யூ ஆர் ஏ கேர்ள் யூ வில் பி ர
உங்களுக்கு கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் இல்லாமல் ஃபீமேல் ஓன்லி சூப்பர் நியூமரரி கோட்டாங்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மாணவர்கள் இதை அப்ளை பண்ணாமல் விடுறவங்களாம் இருக்கிறாங்க சரி எங்களுக்கு வந்து நான் சீட் எழுதி முடிஞ்ச அட்வான்ஸ் எழுதிட்டேன் சார் அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னு கேட்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ நம்முடைய மாணவர்கள் இந்த ஜோசாவை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐஐடி என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி சிஎஃப்டிக்கான என்ட்ரி டிக்கெட் இந்த ஜோசா தான் இந்த ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்மளுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் அல்லது கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள் நம்பர் பிஸியாக இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு கால்ஸ் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் ரன்ஸ் பாய் ஃப்ரம் அஸ்வின்